வெல்கம் டு எஜுகேஷன் டைம் இன் தமிழ் சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் லெவன்த்துக்கு சாப்டர் நைனில் இருக்கிற பார்ட் சிக்ஸ் வீடியோ இதில் சாப்டர் நைன் வந்து மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் ஸோ இந்த சாப்டரை பற்றி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ ஷியர் மாடலஸ் அண்ட் பல்க் மாடலஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கை பற்றியும் நம்ம வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னே சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம அடுத்து போட வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாடலஸ் ஆஃப் எலாக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னா என்னங்கிறத பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதுலேயே த்ரீ டைப் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஓகே ஸோ யங் மாடலஸ் யங் மாடலஸ் அண்ட் பல்க் மாடலஸ் அப்படின்னு இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இதில் முன்பி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்ட்லேயே நம்ம யங்ஸ் மாடலஸ் அப்படின்னா என்னங்கிறத பற்றி பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம ஷியர் மாடலஸ் அண்ட் பல்க் மாடலஸ் அப்படின்னா என்னங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஷியர் மாடலஸ் அப்படின்னா என்னங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இந்த ஷியர் மாடலஸ் அப்படின்னாலும் ரிஜிடிட்டி மாடலஸ் அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் ஓகே ஸோ ஷியர் மாடலஸ் இன்னொன்று எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிடிட்டி மாடலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ கொஷின் கேட்கும்போது ரிஜிடிட்டி மாடலஸ் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் வேணால் ஷியர் மாடலஸ்னாலும் ரிஜிடிட்டி மாடலஸ்னாலும் ஒன்று தான் ஓகே ஸோ த ரேஷியோ ஆஃப் ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் டு த கரஸ்பாண்டிங் ஷியரிங் ஸ்ட்ரெயின் இஸ் கால் த ஷியர் மாடலஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஓகேவா நம்ம எடுத்துக்கிட்ட மெட்டீரியலோட ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் அதனால் உருவான ஷியரிங் ஸ்ட்ரெயினுக்குமான ரேஷியோ தான் ஷியர் மாடலஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம யங்ஸ் மாடலஸ் எப்படி சொன்னோமோ அதே மாதிரி தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் ஸ்ட்ரெயினுக்குமான ரேஷியோ எதோடது ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் ஷியரிங் ஸ்ட்ரெயினுக்குமான ரேஷியோ ஓகே ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ்னால் என்ன ஷியரிங் ஸ்ட்ரெயின்னா என்ன அப்படின்றத ஆல்ரெடி நான் வந்து பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்துட்டு அப்போ நீங்கள் அதை பாருங்கள் அதனுடைய லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் ஓகே ஜஸ்ட் சிம்பிளாக ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்ட பாடியில் நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரலல் ஆஃப் ஃபோர்ஸை நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பாடியில் சேஞ்சஸ் ஏற்படுது ஸோ அந்த சேஞ்சஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஸ்ட்ரைன்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம கொடுத்த ஃபோர்ஸுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் பாடியில் உருவாகுது அதை நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகே சரி அப்போ இதை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் எந்த லெட்டரால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஜி அப்படிங்கிற லெட்டரால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு த மாடலஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி இது என்ன சொல்லலாம் ரிஜிடிட்டி மாடலஸ் இல்லை மாடலஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அப்போ ஷியரிங் மாடலஸ் ஷியர் மாடலஸ் ஜி ஈக்குவல் டு ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா எஸ் டிவைடட் பை ஷியரிங் ஸ்ட்ரெயின் ஓகே ஸோ அது ரெண்டுக்குமான ரேஷியோ இப்படி தான் எழுதணும் அப்படின்னு எழுதியாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ கேபிட்டல் ஜியை நம்ம எப்படி போடலாம் ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் நமக்கு தெரியும் நம்ம அப்ளை பண்ண ஃபோர்ஸுக்கு ஈக்குவலாக உருவான ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இதுதான் எஃப் ஓகேவா ஸோ எஃப் பை ஏ ஓகே இது வந்து ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு அப்போ ஷியரிங் ஸ்ட்ரெயின்னா என்ன நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுனால அந்த பாடி டெல் எக்ஸ் அளவு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஓகே ஸோ அப்போ டெல் எக்ஸ் அளவு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எல்லுங்கிற ஃபுல் லென்த்துக்கும் நமக்கு ஏற்படுது ஓகேவா ஸோ அப்போ ஷியரிங் ஸ்ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது டிவைடட் பை டெல் எக்ஸ் பை எல் அப்படின்னு நம்ம எழுதலாமா ஓகே ஸோ இதை அப்படியே நம்ம மல்டிப்ளிகேஷனில் மாற்றிக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ எஃப் இந்த எல் மேலே தலைகீழாக போகும் அப்போ எஃப் எல் டிவைடட் பை ஏ இன்டு டெல் எக்ஸ் ஓகே ஸோ அதுதான் அந்த டேம் நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா அப்போ ஜி வந்து ஃபைனலாக எஃப் இன்டு எல் டிவைடட் பை ஏ இன்டு டெல் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கிடைக்குது ஓகே ஸோ இதை இந்த ஈக்குவேஷனே வேறு நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஜி ஈக்குவல் டு சாரி ஜிங்கிறது என்னது ஷியர் மாடலஸ் ஷியர் மாடலஸ் ஜி ஈக்குவல் டு ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு எஃப் பை ஏன்னு நம்ம எழுதிடலாம் ஓகே ஸோ இது நமக்கு மாறாது ஆனால் டிவைடட் பை டெல் எக்ஸ் பை எல்ஸ்ன்னு போட்டோம் இல்லையா டெல் எக்ஸ் பை எல்ன்னு போட்டோம் இல்லையா அது எதுக்கு ஈக்குவல் தீட்டாவுக்கு ஈக்குவல் நம்ம ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் ஷேரிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரைன் நடத்தும்போது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இந்த டெல் எக்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் இந்த எல்லுக்கும் ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் உருவாகக்கூடிய அந்த
into theta. This is the same thing. In the FIA, we have to do sharing stress. Okay? So, we sharing stress. We have to do sigma s. We have g equal to sigma s divided by theta. We have to do this. We have to do this. Sigma s divided by theta. In this step, we have to do this. F by A அப்படிங்கிறது sigma S divided by theta அப்படிங்கு நம்மக் கணக்கிது okay so நம்மாக் கேதக் கண்ணப்பிக்சிலிருக்காங்க sigma S கண்ணப்பிக்சிலிருக்காங்க அப்பா sigma S equal to இந்த theta வை இந்த பக்கம் எட்டுத்து பையில்லாம் அப்பா G into theta okay so அப்பா G உன் theta வும் குடுத்தா நம்ம sharing stress அப்படிக்கண்டுப்படிக்கிறது அ SI unit of shear modulus is Newton per meter square Newton per meter square or Newton meter power minus 2 இல்லையின் Pascal okay Pascal B A வின்னிடுதுவோம் என்னா strain இக்கு நமக்கு unit கடையாது okay so அதனால இதுவுடை stress ஓடை unit மட்டும் நான் so Newton per meter square or Newton meter power minus 2 or Pascal வின்னிடுதுவோம் okay so இப்பாம் நமக்கு ஒரு tabular column கொடுத்திருக்காம் இதில வந்து shear modulus ஓட value okay வா நம் அல்ரடி youngs modulusுக்கு மூல் மெடியில்லுக்கு value பார்த்திருக்கும் நம்ம புக்கல tabular காலத்து நாரைய மெடியில் கொடுத்திருக்காம் just நம்ம compare பண்ணி பார்க்கர்த்துக்காக ஒல்சில் example மட்டும் எடுத்திருக்கும் okay so இப்பா பார்த்திருங்க என்ன material copper, iron, steel so இந்த மூல் மெடியில்லையும் எடுத்துக்கு So, அதுக்கான் Young's Modulus பார்த்தீர்கள்னா, 120, 190, 200 வருது. So, இது ஒடு variation எப்படி இருக்கும் உடுங்கள் நாம் Young's Modulus நடத்துனதலே பார்த்திருக்கும். Okay, வா, இதுக்கான் difference எப்படி எடுப்படுது. Okay, so, இந்த மூனு materialுக்குமான, Shear Modulus பார்த்தீர்கள்னா, 42, 70, 84, ஐயனுக்கு 190 நான் 70 தான் கடைக்கிது சோ இதில் 200 நான் 84 தான் கடைக்கிது நாம் Young's Modulus என்ன சொன்னும் அது ஒரு Longitudinal Stress by Longitudinal Strain உன்னை Length மார்ரது okay வா Compress ஆகலாம் இல்லை Expand ஆகலாம் Length மார்ரது Shear Modulus நான் என்ன சொன்னும் அது நுடைய Force நம்ப Parallelலாக கொடுப்போம் okay வா சோ அதுக்கு வந்து நாம் என்ன படுமும் அது வா நம்ம் force குடுக்கிறு direction அப்போருத்து நமக்கு Young's Modulus, Shear Modulus நீ எப்படி மார்க்கு பாருங்கள் okay so Shear Modulus or Modulus of Rigidity is generally less than Young's Modulus Young's Modulus அவிடம் Shear Modulus அப்படிங்கள்து கம்மியாதான் இருக்குது ஏனால் நம்ம பாடிக்கு parallel force குடுக்குறோம் okay so அதனால் கம்மியாதான் நமக்கு இருக்குது இத்தடி எப்படி இருக்கும் கம்பார் பண்ணம் போடுது, G is approximately Y by 3, இது பாரங்க, Y ஓட வாலியும் 120, இது வந்து 43, okay, so அப்பாம் Yல் மூன்ல ஒரு பங்கு, okay, so அதுதான் வந்து shear modulus நமக்கு கடைக்கிது, maximum எல்லாம் மெடிரியலுக்கு நமக்கு இப்படிதான் இருக்கும், okay, so forceதான் நம்ம் அப்பிலைப் பண்டும் அப்பிக்கிறதால் நம்ம் இதை கம்பார் பண்ணை bulk modulus அப்படின்னா என்ன பார்த்துக்கினா the ratio of hydraulic stress to the corresponding hydraulic strain இதை நம்ம வேண்டு எப்படி சொல்லாம் நம்ம என்ன stress நின் படிச்சிருக்கும் volume stress நின் படிச்சிருக்கும் இல்லையா so hydraulic stress நான் வேறுதும் பயந்திராலியே volume stress கும் volume strain நிற்குமான ratio தாம் bulk modulus அப்படிங்கது so நம்ம எடுத்துக்கட்ட body ஓட volume வந்து change ஆகும் okay வா so அது எதில fluidல மட்டும் தான் fluidல வந்து ஒரு நம் எடுத்துக்கிட்டா material நல்ல வந்து submerge பண்ணு வைக்கிம் போலுது நல்ல அழுத்தி உள்ள ஆலமா வைக்கிம் போலுது நமைக் கேண்ணா பண்ணது எடுத்துக்கிட்டா material உட volume வந்து மாருது okay first இந்த daughter lineல போட்டுருக்கும் பத்திங்களா இதுதான் ஒரு original volume நான் நம் ஒரு water குல submerge பண்ணு வைக்கிம் போலுது என்ன சோ, ஒரு object உடைய volumeல எல்லா directionலையும் சோ, எல்லா directionலையும் equal amount of pressure என்ன நாம் எடுத்துக்கட்டது ஒரே fluid சோ, equal amount of pressure வந்து எல்லா directionலையும் எல்லா area of reactionலையும் ஏது கடைக்கிது சோ, அதனால் அது உடைய volume வந்து change ஆகுது சோ, அந்த change ஆக்குடிய volume தான் strain நிச் சொல்லும் சோ, அது கடைக்கு கொடிய stressதான் hydraulic stressும் சொல்லும் 
ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எதனால் அதுக்கு கிடைக்கும் இந்த எடுத்துக்கிட்ட ஃப்ளூடோட ப்ரெஷரால் கிடைக்கும் ஓகே சரி ஸோ அது கொடுக்குற ப்ரெஷரால் தான் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது ஏற்படுது ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸால் உருவாகக்கூடிய ஸ்ட்ரெயின் தான் நமக்கு ஹைட்ராலிக் ஸ்ட்ரெயின் ஆர் வால்யூம் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே ஸோ அப்போ இது ரெண்டுக்குமான ரேஷியோ தான் பல்க் மாடல் கிளியர் சரி ஸோ இதை வந்து நம்ம டினோட்டட் பை பி அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ அப்போ பி ஈக்வல் டு மைனஸ் பி டிவைடட் பை டெல் வி பை வி டெல் வினா என்ன ஒரிஜினல் வால்யூம்லேருந்து அது எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆச்சு வி டேஷ் ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து நமக்கு டெல் வி ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒரிஜினல் வால்யூம்லேருந்து எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆச்சோ அது டெல் வி ஸோ டிவைட் பை பிங்கிறது ஒரிஜினல் வால்யூம் அப்போ டெல் வி பை பிங்கிறது நமக்கு என்ன ஷ ஹைட்ராலிக் ஸ்ட்ரெயின் ஆர் வால்யூம் ஸ்ட்ரெயின் ஓகேவா ஸோ இந்த டிவைஷனில் போட்டிருக்கிறது ரேஷியோ தானே ஸோ அப்போ இதனால் இதனால் ஹைட்ராலிக் ஸ்ட்ரெயின் மேலே போட்டிருக்க பி அப்படிங்கிறது என்ன ஸோ வா நமக்கு அந்த ஃப்ளூடால் கிடச்ச ப்ரெஷர் ஓகே ஸோ அப்போ பி டிவைடட் பை டெல் வி பை வின்னு எழுதலாமா ஸோ இதால் கிடச்ச ப்ரெஷர் தான் நமக்கு ஹைட்ராலிக் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே ஸோ அப்போ பி டிவைட் பை டெல் வி பை வி ஓகே ஸோ அதை நெகட்டிவ் சைன் ஒன்று போடுறோம் ஸோ அப்போ நெகட்டிவ் சைன் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெகட்டிவ் சைன் இண்டிகேட் த ஃபேக்ட் தட் விட் அன் இன்க்ரீஸிங் இன் ப்ரெஷர் எ டிக்ரீஸிங் இன் வால்யூம் ஓகே ஸோ அப்போ வால்யூமும் ப்ரெஷரும் நமக்கு வந்து இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷனாக இருக்குது பாருங்கள் ஏன்னா வால்யூம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ஃப்யூரோட ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அதை தான் அந்த நெகட்டிவ் சைன் குறிக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ ப்ரெஷர் அதிகமாகச்சுன்னா அந்த எடுத்துக்கிட்ட மெட்டீரியலோட வால்யூம் வந்து கம்மியாகும் அதிகமான ப்ரெஷர் கொடுத்துச்சுன்னா வால்யூம் குறையும் ஓகே ஸோ அப்போ ப்ரெஷரும் வால்யூமும் வந்து இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நெகட்டிவ் சைன் வந்து குறிக்குது ஓகே சரி இப்போ தட் இஸ் பி இஸ் பாசிட்டிவ் டெல் வி இஸ் நெகட்டிவ் ஸோ அதே மாதிரி ப்ரெஷர் நமக்கு பாசிட்டிவ் ஆச்சுன்னா டெல் வி அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் ஆகும் இந்த வந்து மாறிகிட்டே இருக்கும் நமக்கு அப்படி இருந்தாலும் நமக்கு வந்து டெல் வி அப்படிங்கிறது மைனஸ் பி பை டெல் வி பை விங்கிறது கிடைக்கும் ஓகே தஸ் ஃபார் த சிஸ்டம் இஸ் ஈக்லிபிரியம் நம்ம சிஸ்டத்தை ஈக்லிபிரியம் பொசிஷனில் வச்சுருந்தோன்னா பல்க் மாடலர்ஸ் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் தான் ஓகே ஸோ சிஸ்டத்தை ஈக்லிப்ரியம் பொசிஷன்லேருந்து மாற்றும்போது தான் நமக்கு பல்க் மாடலர்ஸ் அப்படிங்கிறது மாறுது ஓகேவா ஸோ அப்போ சிஸ்டம் இன் ஈக்லிப்ரியம் அதாவது எடுத்துக்கிட்ட பாடி வந்து இன் ஈக்லிப்ரியம்னா த வேல்யூ ஆஃப் பல்க் மாடலர்ஸ் பி இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் ஓகே இப்போ பல்க் மாடலர்ஸோட நம்ம எஸ் யூனிட் பார்க்குறோம் ஸோ இதுக்கும் அதே தான் நமக்கு ஸ்ட்ரெயினுக்கு வந்து யூனிட் கிடையாது ஸோ அதனால் ப்ரெஷரோட யூனிட் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ப்ரெஷர்னால் என்ன ஃபோர்ஸ் அந்த ஃப்யூட் கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ஓகே ஸோ அதுவும் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆர் நியூட்டன் மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் ஆர் பாஸ்கல் அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணலாம் கிளியர் சரி இதுதான் வந்து பல்க் மாடலர்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த பல்க் மாடலர்ஸையே இன்னும் ஒரு த ரெசி ப்ரோக்கல் ஆஃப் பல்க் மாடலர்ஸ் இஸ் கால்ட் கம்ப்ரெசபிலிட்டி அண்ட் இட் இஸ் நோட்டட் பை கே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பல்க் மாடலர்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதனுடைய ரெசி ப்ரோக்கல் நம்ம என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரெசபிலிட்டி அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணுறோம் அப்போ கம்ப்ரெசபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்துக்கிட்ட மெட்டீரியலை எவ்வளோ தூரம் கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அதால் எவ்வளோ தூரம் சுருங்கக்கூடிய தன்மை அந்த மெட்டீரியலுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் கம்ப்ரெசபிலிட்டி ஓகே ஸோ அதை கேங்கிற லெட்டரால் நம்ம நோட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ அப்போ இட் இஸ் டிஃபைன் ஆஸ் த ஃப்ராக்ஷனல் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் பர் யூனிட் இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு வால்யூம் வந்து எப்படி ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆக் பண்ணோம்னா வால்யூம் வந்து எப்படி மாறுது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ரெசி ப்ரோக்கன்னு வேறு சொல்லிட்டோம் இல்லையா ஸோ அப்போ கேங்கிறது ஒன் பை பின்னு எழுதலாமா சரி இதை வச்சு நம்ம கொண்டு வருவோம் அந்த வேடை ஓகே ஸோ ஒன் பை பின்னு எழுதலாமா அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன தெரியும் டெல் பி டெல் பிங்கிறது ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஓகேவா ஸோ அப்போ வால்யூமை பொறுத்து இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் வந்து மாறுது அப்படின்னா ஓகே ஸோ அப்போ டெல் பி டிவைடட் பை நம்ம என்ன எழுதுவோம் டெல் வி பை வின்னு எழுதுவோமா ஸோ இப்போ இதுக்கு தள்ள இது வந்து பி ஓகே ஸோ இதோட ரெசி ப்ரோக்கல் அப்படிங்கும்போது ஒன் டிவைடட் பை டெல் பி பை டெல் வி பை வி அப்படின்னு எழுதலாமா சரி இதை வேறு நம்ம அப்படி மாற்றி எழுதலாம்
ஓகே ஸோ இதுதான் எழுதியிருக்கோம் அப்போ கம்ப்ரஸபிலிட்டி கே அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் சைனை அப்படியே வச்சுருக்கோம் ஒன் பை டெல் பி இன்ட்டு டெல் வி பை பி ஓகேவா ஸோ அப்போ பியோட வேல்யூவை பொறுத்து நமக்கு கம்ப்ரஸபிலிட்டி அப்படிங்கிறது மாறுது இந்த பல்க் மாடலர்ஸ் ஆஃப் சாலிட் ஆர் மச் லார்ஜர் தென் லிக்யூட் லிக்யூடோட கம்பேர் பண்ணும் பொழுது சாலிடோட பல்க் மாடலர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ பல்க் மாடலர்ஸ் பி எடுத்துக்கிட்டோம்னா சாலிடுக்கு அதிகம் ஓகே ஸோ எதோட கம்பேர் பண்ணும்போது லிக்யூடோட கம்பேர் பண்ணும் பொழுது விச் ஆர் எகைன் மச் லார்ஜர் தென் த பல்க் மாடலர்ஸ் ஃபார் கேசஸ் கேஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுமே அதிகம் ஸோ லிக்யூடும் அதிகம் சாலிடும் அதிகம் எதோட கேஸோட கம்பேர் பண்ணும் பொழுது கேஸுக்கு நம்ம ஏர் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ அதோட கம்பேர் பண்ணும் பொழுது அப்போ இருக்கிறதுல எது பல்க் மாடலர்ஸ் வந்து கேஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ லா லிக்யூடுக்கு அதை விட அதிகம் சாலிடுக்கு அதை விட இன்னும் அதிகம் ஓகே சரி ஸோ அப்போ இதில் ஒரு சில மெட்டீரியலுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் புக்கில் வந்து நிறைய டேப்லெட் காலத்தில் நிறைய மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ மெட்டீரியல் வந்து காப்பரும் ஸ்டீலும் எடுத்து பார்ப்போம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பல்க் மாடலர்ஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி காப்பருக்கு ஸ்டீலுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி இன்டூ டென் பவர் நைன் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்குது ஓகே ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாலிட் நமக்கு ஓகே ஸோ அடுத்தது வாட்டரோட கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம்னா வாட்டருக்கு டூ பாயிண்ட் டூ இன்டூ டென் பவர் நைன் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் இருக்குது அப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது சாலிடை விட ஓகே ஸோ அப்போ சாலிடை விட வாட்டருக்கு ரொம்ப பல்க் மாடலர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஓகே ஸோ யாருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அதை விட ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ வெரி மச் லெஸ் தென் பல்க் மாடலர்ஸ் கம்பேர் டு சாலிட் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ பாயிண்ட் நாட் 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 ஒன் அளவு தான் இருக்குது பல்க் மாடலர்ஸ் இருக்குது ஓகே சரி அப்போ பல்க் மாடலர்ஸோட வேல்யூ இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய கம்ப்ரஸபிலிட்டி நமக்கு எப்படி இருக்கும் கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுனா என்ன நம்ம எடுத்துக்கிட்ட மெட்டீரியலை சுருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அது எப்படி பண்ணுறோம் ப்ரெஷரை வச்சு ப்ரெஷர் எது கொடுக்குது நம்ம எடுத்துக்கிட்ட லிக்யூட் ஓகேவா அந்த ஃப்ளூட் தான் ப்ரெஷர் கொடுக்குது ஓகே ஸோ அதுதான் த டிஃபைன் ஆஸ் த ஃப்ராக்ஷனல் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் பர் யூனிட் இன்க்ரீஸ் த ப்ரெஷர் ப்ரெஷரை பொறுத்து மாறப்போகுது ஓகே சரி இப்போ சாலிடுக்கு பல்க் மாடலர்ஸ் அதிகம் நம்ம ரெசி ப்ரோக்கன்னு வேறு சொல்லிட்டோம் கேங்கிறது என்ன ஒன் பை பி இல்லையா ஸோ அப்போ சாலிடுக்கு பல்க் மாடலர்ஸ் அதிகம்னா கம்ப்ரஸபிலிட்டி கம்மி ஓகே ஸோ சாலிட அவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளால் கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியாது லிக்யூடோட ஓகே ஸோ எதோட கம்பேர் பண்ணும்போது லிக்யூடோட கம்பேர் பண்ணும்போது கம்பேர் பண்ண கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ லிக்யூடுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாலிட விட கொஞ்சம் அதிகமாக கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ ஒன் பை பி தானே அப்போ சாலிட விட அதிகமாக கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே விட கேஸுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகமாக நம்மளால் கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ ஏன் அதிகமாக நம்மளால் கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸோட பல்க் மாடலர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ பல்க் மாடலர்ஸோட ரெசி பொருட்கள்னா இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ சாலிடை கம்மியாக தான் நம்மளால் கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும் இதுக்கு இன்னொரு ஈஸியான ஒரு ஐடியா சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சின்ன கிளாஸ் இருந்து படித்தது தான் சாலிடோட ஆட்டம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெய்பரிங் ஆட்டம் கூட ரொம்ப டைட்டாக பாண்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அதனால் அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து சிக்ஸ் செவன்த்லேயே படிச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஸோ கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அப்போ சாலிடுக்கு கம்ப்ரஸபிலிட்டி ரொம்ப கம்மி ஓகேவா ஸோ லிக்யூட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோடய நெய்பரிங் ஆட்டமோட சாலிட் அளவுக்கு க டைட்டாக பாண்டாக இருக்காது கொஞ்சம் லூஸான பாண்டிங் தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ பாண்ட் இருக்கும் பட் லூஸான பாண்டிங் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் லிக்யூடை வந்து சாலிடாக கம்பேர் பண்ணும் போது ஓரளவுக்கு நம்மளால் கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும் ஓகே கேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய நெய்பரிங் ஆட்டமோட நமக்கு வந்து ஈஸியாக பாண்ட் ஆகிருக்காது ஓகேவா ஸோ அது ரொம்ப ஃப்ரீயாக சுற்றிட்டுருக்கும் அந்த உள்ள ஆட்டம்லாம் என்ன ஆகும் ரொம்ப ஃப்ரீ ஆட்டம்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நமக்கு நிறைய வந்து கேப் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் கேஸை வந்து ஈஸியாக கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும் அப்போ இருக்கிறதுலே கம்ப்ரஸபிலிட்டி எதுக்கு அதிகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸுக்கு பல்க் மாடலர்ஸ் எதுக்கு கம்மி கேஸுக்கு ஓகே ஸோ பல்க் மாடலர்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறது அதிகமாக கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ சாலிடை பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதே பல்க் மாடலர்ஸ் அதிகம் வந்து சாலிடுக்கு தான் ஸோ அதனால் சாலிடை வந்து ஈஸியாக அவ்வளோ ஈஸியாக